നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം സർഗസ്ഥ പിതാവെ കാലാവസാനത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് കാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാനും കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അടുത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ പഠനത്തെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ യേശു നാമ തന്നെ ഹാമേൻ നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഹോസ്യ പ്രവചനം നാലാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ യഹോവയുടെ വചനം കേൾപ്പീൻ യഹോവയ്ക്ക് ദേശനിവാസികളോട് ഒരു വ്യവഹാരം ഉണ്ട് ദേശത്ത് സത്യവുമില്ല ദയവും ഇല്ല ദൈവ പരിജ്ഞാനവുമില്ല രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവർ ആണയിടുന്നു ഭോഷ്ക് പറയുന്നു കൊല ചെയ്യുന്നു മോഷ്ടിക്കുന്നു വ്യഭിചരിക്കുന്നു വീട് മുറിക്കുന്നു രക്തപാതകത്തോട് രക്തപാതകം കൂട്ടുന്നു മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അതുകൊണ്ട് ദേശം ദുഃഖിക്കുന്നു അതിലെ സകല നിവാസികളും വയലിലെ മൃഗങ്ങളും ആകാശത്തിലെ പറവകളും ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നു സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയാകുന്നു ജലപ്രളയത്തിന് മുൻപ് ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്ത ഒരു അവസാനത്തെ അടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും പക്ഷികളിൽ നിന്നും ആയിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു സംഭവം ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് നോവ വരാനുള്ള ഒരു ജലപ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം ലോകത്തോട് പ്രസംഗിച്ചു പെട്ടകത്തിൻ്റെ പണി നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ദൂത് ലോകത്തിന് നോഹ കൊടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ ദൂത് കെട്ടവരാരും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റാരും തന്നെ ആ ദൂത് ചെവിക്കൊള്ളുവാൻ അംഗീകരിക്കാൻ അതിനനുസരിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളതായ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പെട്ടകത്തിന് വേണ്ടി ദിവസം തോറും ജോലി ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കുടുംബത്തിനപ്പുറത്തുള്ളതായ ചാർച്ചക്കാർ ദേശനിവാസികൾ ഇവരെല്ലാവരും ഈ ദൂത് കേട്ടെങ്കിലും അവരൊക്കെയും അത് തിരസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ലംഘനത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു പാപത്തിൻ്റെ ഉല്ലാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ദൈവിക വിഷയത്തിലൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല ഏറ്റവും അവസാനമായി വാക്കുകൾക്ക് വിവരിക്കാനാകാത്ത വിധം ഉള്ള ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നോഹ ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആകുന്നു സുപ്രസാദകാലം നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസാനത്തെ അവസരം ഇതാണ് എന്ന് അവരോട് ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു പക്ഷേ അത് കേൾക്കുന്നതിന് അവർ തയ്യാറായില്ല അവരെന്താണ് ന്യായവാദം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നോഹ പറയുന്നത് വെറുമൊരു ഭോഷ്ക് വഞ്ചനയാണ് നോഹ പറയുന്നത് ശരിയായിരുന്നാൽ പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിന് മാറ്റം വരും എന്നാണ് അവർ ന്യായവാദം ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ മാസം പത്താം തീയതിയിലെ പത്ര വാർത്തയിൽ ഒരു വാർത്ത അടുത്ത മുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തേക്ക് അപകടകാരിയായ സുനാമി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്താണ് കാരണം സുനാമിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായ ആളുകൾ മുൻപ് ഇതുപോലുള്ളതായ സുനാമി ഉണ്ടായത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് അപ്പോൾ ആ സൈക്കിൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഇനി ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടെന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി എപ്പോഴും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കണക്കുകൂട്ടനുസരിച്ച് ഈ ലോകം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതുവരെയും പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതായ ജനക്കൂട്ടത്തിന് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് അത്ഭുതസ്തബ്ധരാക്കിയതായ ഒരു വിഷയം അവരെ നിശബ്ദരാക്കി അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ വനത്തിലെ ഭീകര മൃഗങ്ങൾ തുടങ്ങി ദുഷ്ട ജന്തുക്കൾ തുടങ്ങി മനുഷ്യരോട് ഇണങ്ങുന്ന സാധാരണ മൃഗങ്ങൾ വരെ എന്തു ചെയ്യുന്നു വരി വരിയായി ചിട്ടയോടുകൂടി നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിൽ കടക്കാൻ വരുന്നതായിട്ട് അവർ കണ്ടു അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആകാശത്തിൻ്റെ നാല് ദിക്കിൽ നിന്നും എല്ലാ തരത്തിലുള്ളതായ പക്ഷികൾ പറന്ന് പെട്ടകത്തിലേക്ക് വരുന്നു അവ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വളരെ ചിട്ടയോടുകൂടി അവരെ പെട്ടകത്തിലകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ദൈവദൂതന്മാർ അവരെ നയിക്കുകയാണ് മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗം അവർ കേട്ടു പക്ഷേ മനുഷ്യർ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗം അവർ കേട്ടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യ
ശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും പറവകളിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലുള്ള ഇഴജാതിയിൽ നിന്നൊക്കെയും ദൈവം നോഹയോട് കൽപ്പിച്ച പ്രകാരം ഈരണ്ട് ഈരണ്ട് ആണും പെണ്ണുമായി നോഹയുടെ അടുക്കൽ വന്നു പെട്ടകത്തിൽ കടന്നു ഈ സംഭവിച്ചതായ സംഭവം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവർ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ വിളിച്ചു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനും തിരിച്ചറിയാനും അതിൻ്റെ വിശദീകരണം കൊടുക്കാനും സാധ്യമായിരുന്നില്ല ഈ സംഭവിച്ചതായ കാര്യം അല്പസമയത്തേക്ക് മാത്രമേ ഒരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിന്തയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം അല്പസമയത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ സംഭവിച്ചത് നോഹ എന്തെങ്കിലും മാജിക് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണോ അതോ ഈ സംഭവിച്ചത് കാണാമറിയത്താണോ അല്ല എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കെ പകൽ എല്ലാവരും കാണിക്കയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്നാൽ ഈ മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷിയിലും കൂടെ അവർക്ക് കൊടുത്ത അവസാനത്തെ അടയാളം തിരിച്ചറിയുന്നതിനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല അവർ നോക്കിയപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു അസ്തമിക്കുന്നു കാറ്റടിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നോഹയും കുടുംബവും അകത്ത് കടന്നു പെട്ടകത്തിൻ്റെ വാതിൽ ദൈവം അടച്ചു ഉടനെ പക്ഷേ മഴ വന്നില്ല നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഭൂമിയിൽ ജലപ്രളയം തുടങ്ങി അപ്പോൾ നോഹയും കുടുംബവും അകത്ത് കടന്ന് അടുത്ത ഏഴ് ദിവസം മഴ ഇല്ലാത്തതായ ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും അടുത്തുകൂടി നോഹയും കുടുംബത്തെയും വീണ്ടും പരിഹസിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് അകത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതായ പരിഹാസ ചോദ്യം നോഹയുടെ തന്നെ പക്ഷേ വിശ്വാസത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നതായ സമയമായിരുന്നിരിക്കണം അത് എന്നാൽ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മഴ വന്നു ജലപ്രളയം വന്നു ലോകത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അന്നത്തെ ലോകത്തിന് കൊടുത്ത ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അടയാളം മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷികളിലും കൂടെയായിരുന്നു ഇന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷികളിലും മത്സ്യങ്ങളിലും കൂടെ ഒരു അടയാളം ലോകത്തിന് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അടയാളം ഇന്ന് ദൈവം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഉള്ള വർത്തമാന പത്രത്തിൽ ലോസ് ഏഞ്ചലസ് അമേരിക്കയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് മീനുകൾ ചത്ത് കടൽ തീരത്ത് പൊങ്ങിയതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ നോർവേയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മീനുകൾ ചത്ത് അടിഞ്ഞതായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ജനുവരി മാസം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് രണ്ടാഴ്ച തുടർച്ചയായി ഇതുപോലുള്ളതായ സംഭവമുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഐസ്ലാൻഡിൽ മുപ്പതിനായിരം ടൺ കണക്കിനുള്ളതായ മത്സ്യങ്ങൾ ചത്ത് പൊങ്ങിയതായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഫെബ്രുവരിയിൽ ന്യൂസിലാൻഡിൽ വെയിൽസ് നൂറോളം ചത്ത് പൊങ്ങിയതായിട്ട് കണ്ടു ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഇതുപോലുള്ളതായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ആഫ്രിക്കയിൽ കെനിയായിൽ മാര എന്ന് പറയുന്ന നദിയിൽ വൈൽഡ് ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രാണികൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ചത്തതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു പെലിക്കൻ പക്ഷികൾ വലിയ സംഖ്യയായി ചത്ത് കിടക്കുന്നത് മനുഷ്യർ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൽ അടുത്തൊരു സമയത്ത് അഞ്ഞൂറോളം കാക്കകൾ ചത്തു വീണത് എല്ലാവരെയും നടുക്കിയതായ ഒരു സംഭവമാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു വിശദീകരണം ഇതുവരെയും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതുപോലുള്ളൊരു സംഭവം വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ടാൺ തരൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ബാഗിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ അഞ്ഞൂറോളം കാക്കകൾ ചത്തു വീഴുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വീണ്ടും ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാം ആണ്ടിൽ സംഭവിച്ചതായ ഒരു കാര്യം ഭീമേശ്വർ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമായി ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അയ്യായിരത്തോളം പ്രാവുകൾ ചത്തു വീഴുന്നതായ സംഭവം ഉണ്ടായി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പത്രവാർത്തകളാണ് അതുമാത്രമല്ല ആനിമൽ അപ്പോക്കാലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായ കാര്യമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിന് അവസാനത്തെ ഒരു അടയാളം മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷികളിലും മത്സ്യങ്ങളിലും കൂടെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്തതായ വേറൊരു അടയാളം പരിശോധിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവം മോശയോടും അഹലോനോടും നിങ്ങൾ പോയി ഫറവോനോട് സംസാരിക്കുക 
എന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എൻ്റെ ദിനത്തെ വിട്ടയക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ദൂത് അപ്പോൾ ദൈവം ഈ അടയാളം അടയാളങ്ങളിൽ കൂടെ ദൈവമാണ് അവരെ നിയോഗിച്ചത് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് മൂന്ന് അടയാളങ്ങൾ കൊടുത്തു ഇതിനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് ദിവസം നാലാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം കയ്യിലിരിക്കുന്നതായ വടി മോശയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതായ വടി അത് നിലത്തിടുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അവൻ നിലത്തിട്ടു അതൊരു സർപ്പമായി തീർന്നു മോശ അതിനെ കണ്ട് ഓടിപ്പോയി ഇതാണ് മോശയോട് പറവൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം രണ്ടാമത്തെ അടയാളം നാലാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹവ പിന്നെ അവനോട് നിൻ്റെ കൈ മാർവിടത്തിൽ ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞ് കൽപ്പിച്ചു അവൻ കൈ മാർവിടത്തിൽ ഇട്ട് പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ കൈ ഹിമം പോലെ വെളുത്ത് കുഷ്ടമുള്ളതായി കണ്ടു അവസാനത്തെ അടയാളം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിന് ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ഈ രണ്ടടയാളങ്ങളും അവർ വിശ്വസിക്കാതെയും നിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാതെയും ഇരുന്നാൽ നീ നദിയിലെ വെള്ളം കോരി ഉണങ്ങിയ നിലത്ത് ഒഴിക്കണം നദിയിൽ നിന്ന് കോരിയ വെള്ളം ഉണങ്ങിയ നിലത്ത് രക്തമായി തീരും അവിടെ പത്ത് ബാധകൾ മിശ്രയമിലുണ്ടായി ആ പത്ത് ബാധകളെ അയക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഏറ്റവും അവസാനമായി കൊടുത്തതായ അടയാളം രക്തം ആയി മാറുന്ന അവസ്ഥ വെള്ളം രക്തമായി മാറുന്ന അവസ്ഥ ആ അടയാളമാണ് കൊടുത്തത് ഇനിയും ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഏഴ് അന്ത്യ ബാധകൾ ചൊരിയും എന്ന് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വാ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അന്ത്യ ബാധകൾ ചൊരിയുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്ന് ഈ വെള്ളം രക്തമായി തീരുന്ന തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു അടയാളം ലോകത്തിൻ്റെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചൈനയിൽ നിന്നും ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും ലെബനോനിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഏഴാം തീയതി ചൈനയിലെ യാൻസി നദി രക്തവർണമായി തീർന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ഫ്രാൻസിലുള്ളതായ ഒരു തടാകം ഇതുപോലെ രക്തവർണമായി തീർന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ലബാനോനിൽ അതുപോലെ ഉള്ളതായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു മനുഷ്യരുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ഇതുവരെ ആരും മുൻപോട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് മനുഷ്യരുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ളതായ എന്തോ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ സംഭവങ്ങളിൽ കൂടെ ലോകത്തിന് ദൈവം അവസാനമായി കൊടുക്കുന്നതായ അടയാളങ്ങളാണ് എന്ന് മനുഷ്യർ തിരിച്ചറിയണം മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ മാർപ്പാപ്പ ഒരു ചാക്രിക ലേഖനത്തിൽ കൂടെ ജൂൺ പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായ ആ ലേഖനത്തിൽ കൂടെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതായ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ എഴുത്തിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ഖണ്ണികയിൽ ഞായറാഴ്ച ആചരണത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായ ഒരു വിഷയമാണ് ഏറ്റവും അവസാന കാലത്ത് ഞായറാഴ്ച ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം നിഷ്കർഷമായി എല്ലാവരും അനുസരിക്കണം എന്നുള്ളതായ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാകും എന്ന് സ്വതന്ത്ര അഡ്വൻസ്റ്റുകാർ ലോകത്തോട് നൂറ്റി അൻപത് വർഷമായിട്ട് പ്രഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സംഭവം നടക്കുമോ എന്നാൽ അതിനുള്ളതായ ചുറ്റുപാടുകളെല്ലാം ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ ക്രിസ്തീയ സഭകളും എല്ലാ മതങ്ങളും യോജിക്കണമെന്നും അതിലെല്ലാവരും തന്നെ ഒരു ശക്തിയുടെ കീഴിൽ വരണം എന്നുള്ളതായ ആശയങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിൻ്റെ തലകളിൽ ഒന്ന് മരണകരമായ മുറി ഏറ്റതുപോലെ ഞാൻ കണ്ടു അതിൻ്റെ മരണകരമായ മുറിവ് പുറത്തുപോയി സർവഭൂമിയും മൃഗത്തെ കണ്ട് വിസ്മയിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവനും ഒരു ശക്തിയുടെ കീഴിലേക്ക് വരുന്ന വിധത്തിലേക്കും എന്നിട്ട് നിയ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം ഞായറാഴ്ച ആചരണം നിയമമാക്കുമെന്നും അതിനോട് സഹകരിക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കണം എന്ന നിലപാടെടുക്കുന്നവർ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതായ അവസ്ഥ വളരെ വേഗത്തിൽ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണ് ഇങ്ങനെ സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളതായ രാജ്യങ്ങളിൽ ദേശീയ നിയമപ്രകാരം ഞായറാഴ്ച ആചരണം എന്നൊരുതായ നിയമം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സമ്മതിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് 
എന്നാൽ മുൻകൂട്ടി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതായ ഈ കാര്യം അതായത് നിയമപ്രകാരം ഞായറാഴ്ച അനുസരിക്കണം ആചരിക്കണം എന്നുള്ളതായ പ്രമാണം നടപ്പിലാകാൻ പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ ത്രിവിധ ദൂതുകൾക്ക് വലിയ ശക്തി പകരും എന്ന് ഗ്രേറ്റ് കോൺട്രവേഴ്സി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അറുന്നൂറ്റി അഞ്ചാം പുറത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇതുവരെയും നടക്കുകയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതായ കാര്യം നടക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനോട് അടുത്ത് തന്നെ ഇന്ന് സഭയുടെ അംഗങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന പല ആളുകളും എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സത്യവിശ്വാസം ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതായ അനേക ആളുകൾ വിശ്വാസം വിട്ടുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും എന്ന് അതേ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അറുന്നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുമോ അതോ വിശ്വാസ ത്യാഗത്തിലേക്ക് പോകുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ളതായ സുനിശ്ചിതമായ ഒരു അടയാളമാണ് റോമലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നാതിരിപ്പാൻ ഈ രഹസ്യം അറിയാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യഹൂദന്മാർക്ക് അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിത്തരും അവർ കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കുമോ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുമോ അവർക്ക് രക്ഷയുണ്ടോ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് റോമലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നാതിരിപ്പാൻ ഈ രഹസ്യം അറിയാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജാതികളുടെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ചേരുവോളം ഇസ്രായേലിന് അംശമായി കാഠിന്യം ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ജാതികളുടെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ചേരുന്നതായ ഒരു സമയത്ത് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകണം അതേ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്താറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മുഴുവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും വിടിവിക്കുന്നവൻ സിയോനിൽ നിന്ന് വരും അവൻ യാക്കോബിൽ നിന്ന് അഭക്തിയെ മാറ്റും എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോസ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് യശ്യാ പ്രവചനം അൻപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ സിയോനും യാക്കോബിൽ അതിക്രമം വിട്ടുതിരിയുന്നവർക്കും അവൻ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി വരുമെന്ന് യഹോവിടെ അരളപ്പാട് അപ്പോഴെന്താണ് ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ മനുഷ്യർ ഇസ്രായേലിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു മാറ്റം വരും അവർക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ വരും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യോന അനുസരിച്ച ശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവർ കുത്തിയവങ്കിലേക്ക് നോക്കും എന്ന് മറ്റൊരു തിരുവഴുത്തും പറയുന്നു ഈ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതായ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടതായ ഒരു അടയാളമാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അനേക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി ക്രിസ്ത്യാനികളെ പോലെ തന്നെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നു വെബ്സൈറ്റിൽ പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അനേക പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോസൺ പീപ്പിൾ മിനിസ്ട്രീസ് മെസ്സിയാനിക് ജ്യൂവിഷ് അലയൻസ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മെസ്സിയാനിക് ജ്യൂസ് വേർഡ് ഓഫ് മെസ്സിയ മിനിസ്ട്രീസ് മെസ്സിയാനിക് ഇസ്രയേൽ അലയൻസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മെസ്സിയാനിക് കോൺഗ്രിഗേഷൻസ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് മെസ്സിയാനിക് അലയൻസ് ഓഫ് അമേരിക്ക യുണൈറ്റഡ് മെസ്സിയാനിക് ജ്യൂവിഷ് അസംബ്ലി ജ്യൂസ് ഫോർ ജീസസ് വൺ ഫോർ ഇസ്രയേൽ പാഷൻ ഫോർ ട്രൂത്ത് ആസ്ക് ഡോക്ടർ ബ്രൗൺ ഐ മെറ്റ് മെസ്സയ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ അനേകം വെബ്സൈറ്റുകൾ കർത്താവിനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതായ യഹൂദന്മാരുടെ വകയായിട്ട് ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ ദൂത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെ അനുഭവം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം വളർന്നു വരുന്ന കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപാഠികളായിരുന്ന കുട്ടികളിൽ വലിയ ഭാഗം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ള കത്തോലിക്കരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിചാരം ഈ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ആയിരുന്നിരിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് വേദപുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുണ്ട് പഴയ നിയമം എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ ബൈബി
ഒരിക്കലും നിങ്ങളത് കൈവെക്കരുത് വായിക്കരുത് എന്നുള്ള ദൂതാണ് ആ മനുഷ്യന് കിട്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വലിയ താല്പര്യം ഒരു ജിജ്ഞാസ ആ മനുഷ്യനുണ്ടായി ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ നിയമം കയ്യിലെടുത്തു ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹം പുതിയ നിയമം വായിക്കുന്നത് നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇടത്തും വലത്തും നോക്കി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പുസ്തകം തുറന്നു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം ആദ്യത്തെ വാക്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഷോക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വായിച്ച എന്താണ് മത്താഴ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അബ്രഹാമിൻ്റെ പുത്രനായ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വംശാവലി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഈ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു യഹൂദൻ്റെ കഥയാണ് ഒരു യഹൂദ രാജ്യത്ത് യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു സിനഗോഗിലേക്ക് ഒരു ദിവസം കടന്നു വന്നിട്ട് ഞാനാണ് മഷിഹ എന്ന അവകാശവാദം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി അബ്രഹാമിനെയും ദാവിദിനെയും യഹൂദന്മാർ വളരെ മാനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ സന്തതിയിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് എന്നുള്ളത് ആ മനുഷ്യന് പുതിയ വെളിച്ചമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു വിശ്വാസിയായി തീർന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അതിന് സാക്ഷ്യം പറയുന്നതായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം യഹൂദന്മാർ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾ സ്വതന്ത്രീയ ഡുഞ്ച് സഭയുടെ അംഗങ്ങളാണ് ഈ ഒരു അടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ഉള്ള അടയാളങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് വരെയും നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നതായ ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടില്ലാത്തതായ സ്വതന്ത്ര അഡ്വഞ്ചസ് സഭ ലോകത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതായ മനുഷ്യർ ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നു കാരണം കാര്യങ്ങളുടെ മാറ്റം അങ്ങനെയാണ് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അതിന് മുഖാന്തരമാകുന്ന ഒരു സംഗതി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ബെൻ കാർസൺ എന്ന് പറയുന്ന സെവന്ത് അഡ്മിനിസ്റ്റുകാരൻ്റെ ആ മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടതായിരിക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്നാൽ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നു ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനം അടുത്തിരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വരവ് സമീപമായിരിക്കുന്നു ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമുക്ക് സഹായിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം സർഗസ്ത പിതാവേ കാലാവസാനം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കൺമുൻപിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ദൈവത്തെ ഭയന്ന് അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ മുഹത്വ പ്രതിഷേധയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിപ്പാൻ അടിയങ്ങളെ ഒരുക്കുമാറാകണമേ യേശു നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കൽക്കുമാറാകണമേ ആമേ